Всем здравствуйте! Хочу предоставить вашему вниманию еще одну посылку. Это была необходимая для меня посылка. Это сушка филамента. Электрическая сушка филамента. Покупал ее, естественно, на Алиэкспресс. Коробка пришла, ну, мягко говоря, в непотребном состоянии. Но внешне, внутренне вроде бы целая. Это небольшая инструкция по применению. И вот, собственно, сама сушилка. Фирмы Savol 3D. Это китайская фирма. Рассчитано, а, ну как было заявлено на сайте, от 9 до 85 градусов нагрев. Но по факту больше 50 градусов она не нагревает. А, в принципе она даже скорее не для сушки филамента, а для поддержки э, в сухом состоянии его. У него даже есть э, отверстие для того, чтобы печатать прямо напрямую из нее. Рассчитана она на... 2 килограмма пластика, то есть можно поставить спокойно 2 килограммовые катушки. Вообще я покупал ее не для э, там, пыла, вернее, не, покупал я ее не для пыла пластика или АБС, например. Я покупал ее для водорастворимого пластика, для пластика ПВА. Так как он очень сильно набирает, набирает воду и печатать им по факту невозможно вот такой водорастворимый пластик брал его специально для того чтобы печатать поддержки камеру саму я уже проверял и буквально за полчаса работы э, влажность в камере уменьшилась с 58 градусов процентов до 27 То есть, собственно э, можно ее держать даже на блоке питания есть заглушка непонятно зачем Собственно, вот она включается, буквально от нажатия выставляется температура, какая, которая вам нужно видеть, максимально 50 градусов. И время в работы максимально 12 часов. И, собственно, все, и она постепенно начинает нагреваться. Кстати, нагревается она, ну, долго. До 48 градусов она грелась, наверное, минут 20. Вот он показывает э, температуру и влажность. Это время оставшееся. Переключается с температуры на влажность. Вот влажность сейчас 50% в камере. Собственно, ПВА, например, пластик, можно прям в этой камере сушить, то есть оставить ее на постоянку. Запустил на 12 часов, то есть он постепенно-постепенно то есть как бы выгоняет из него воду. А, использую я пластик, э, планирую использовать этот пластик в двухэкструдерном принтере. Обзор на него я сделаю чуть-чуть попозже. Собственно, на этом все. Ссылку на, сам, на само приобретение я дам в описании. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал, смотрите сборки, смотрите обзоры. До свидания.